नमस्कार मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से जो कि महेंद्र नरेंद्र गिरी से जुड़ी है और वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का यह मामला है जहां पर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का बयान सामने आया उन्होंने कहा कि कर्मचारी और सेवादारों से पूछताछ हुई है और वहीं आपको बता दें बलवीर गिरी अमर गिरी और मुझसे भी पूछताछ की गई है ये रविंद्र पुरी का बयान सामने आया जहां पर कर्मचारियों और सेवादारों से पूछताछ हुई है और ये रविंदर पुरी ने बयान दिया है और वहीं आपको बता दें पंच परमेश्वर उत्तराधिकारी पर फैसला लेंगे रविंद्र पुरी और बलवीर गिरी निरंजनी अखाड़े के उप महंत हैं रविंद्र पुरी वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर महेंद्र नरेंद्र गिरी की जांच अब सीबीआई कर रही है और इसके आधार पर आज सेवादारों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और ये आपको बता दें निरंजन अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का यह बयान सामने आया जहां पर तीन दिन से सीबीआई बी मठ की पड़ताल कर रही है और ये सब ये सारी जानकारी रविंद्र पुरी द्वारा दी जा रही है और वहीं कर्मचारियों और सेवादारों से पूछताछ हुई है वहीं क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया जाएगा ये रविंदर पुरी ने बयान दिया है कि जो क्राइम हुआ है उसको दोबारा से रिक्रिएशन किया जाएगा और अभी उत्तराधिकारी बनाने का फैसला नहीं लिया जाएगा और वहीं चक्रवाती तूफान गुलाब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक देने के बाद कमजोर पड़ना शुरू हो गया और कल शाम तूफान के टकराने के बाद तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो गई थी और गुलाब तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया रविवार शाम करीब 6 बजे शुरू हुई और फिर आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टम और उड़ीसा में गोपालपुर से होकर तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया और मौसम विभाग तूफान के तीव्रता को देखते हुए अलर्ट हुआ है और तटीय इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात भी किया गया और वहीं जिला प्रशासन को चौकसी बरतने को भी कहा गया और रविवार रात तक उड़ीसा के छह जिलों से उनचालीस लोगों को सुरक्षित निकाला गया हालांकि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मछुआरों समुद्र से लौटते वक्त उनकी नाव तेज लहरों के टकराने की वजह से समुद्र में गिर गए तूफान के प्रकोप और भयावता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मदद देने का भरोसा भी जताया और राज्य प्रशासन लोगों से लगातार समुद्री तटों से दूर रहने की अपील कर रही है और स्थानीय लोगों को भी चाहिए कि वो तटीय इलाकों से दूर रहे और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी है जहां पर किसानों के भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस भी आ गई है और वहीं आपको बता दें सड़क पर लेटकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और वहीं बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेट ट्रैफिक भी रुकवाया इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहाँ पर पूरा दिल्ली एन ट्रैफिक जाम देखा गया था और अब इस वक्त बुलंद शहर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक रुकवाया और वहीं आपको बता दें किसानों द्वारा आज यानी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान दिया गया था और उसी को लेकर आज कई जगहों पर भारत बंद का असर भी देखने को मिल रहा है और वहीं इस वक्त जाओ बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस ने भी भारत बंद का समर्थन दिया है और वहीं बुलंदशहर के काला आम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर ट्रैफिक भी रुकवाया है बुलंदशहर के काला चौक पर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है वहीं आपको बता दें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ट्रैफिक रुकवाया और किसानों के भारत बंद के समर्थन में 
कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं और वहीं से पहले गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला था और इस बीच अब वहीं कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक भारत बंद बुलाया गया और गाजीपुर बॉर्डर और एनएच नाइन और एनएच चौबीस को किसानों ने जाम कर दिया और किसान संगठन से जुड़े नेता यहां पर जम गए गाजीपुर बॉर्डर के अलावा किसानों ने शंभू बॉर्डर भी जाम कर दिया है और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकेत ने कृषि मंत्री के बातचीत के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर सवाल भी किया गया तो उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रट्टू है टिकेत ने कहा कि अगर सरकार कानून में 10 साल में सुधार करेगी तो यह आंदोलन 10 साल तक जारी रहेगा और हम वापस नहीं जाएंगे टिकेत ने कहा कि किसी के विचार को आप विचार से ही बदल सकते हो बंदूक की ताकत से आप विचार नहीं बदल सकते और वहीं कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने कहा कि वो रट्टू हैं जैसे बचपन में पढ़ाया गया था जो पढ़ लिया उतना ही बोलेगा उससे ज्यादा बोलेगा ही नहीं और टिकेत ने कहा कि वो कहते हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे संशोधन पर बात करनी है तो बात कर लो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा एक और अहम कदम बढ़ाया गया है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया और इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम है और पीएम मोदी ने कहा कि देश की गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के इलाज के लिए इस योजना में अहम भूमिका निभाई है और अब डिजिटल फॉर्म में आने से इसका विस्तार हो रहा है और पीएम मोदी बोले कि डिजिटल इंडिया अभियान ने देश के सामान्य नागरिक की ताकत बढ़ा दी है और हमारे देश के पास 130 करोड़ आधार कार्ड नंबर है और 118 करोड़ मोबाइल यूजर और 80 करोड़ इंटरनेट यूजर और 43 करोड़ जनधन बैंक खाते हैं ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है और इसके साथ ही भारत सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन दे रहा है और वहीं अब तक नब्बे करोड़ वैक्सीन लग पाई और इसमें और विन का बहुत बड़ा रोल है पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आज अंतिम दिन है और इस सीट पर आज तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम ताकत झोंक दी है और विधानसभा क्षेत्र में ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ गली गली में प्रचार के लिए जाएंगी तो वहीं बीजेपी के अस्सी नेता अस्सी जगहों पर पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल के लिए प्रचार करने मैदान में उतरेंगे बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी राज्य बीजेपी प्रमुख सुकांत मजमूमदार पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी के नेता देवाश्री चौधरी भी चुनावी मैदान में उतरेंगी और वहीं अर्जुन सिंह और स्वपन दास गुप्ता उन लोगों में शामिल है जो पार्टी के अभियानों में हिस्सा लेंगे और यहाँ तीस सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साल दो और साल 2016 में चुनाव जीत चुके हैं और भवानीपुर सीट ममता बनर्जी का पुराना रहा है और वहीं आपको बता दें कि इस साल अप्रैल मई के विधानसभा चुनावों में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर को छोड़ दी थी और जिसके बाद उन्हें नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा था ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था शुभेंदु अधिकारी पहले टी में रहते हुए ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे और वहीं अब चुनाव के में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और वहीं नियम के मुताबिक अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो किसी सदन का सदस्य ना हो तो ऐसे में उसे छः महीने के अंदर जीत कर विधानसभा पहुंचना होता है और नहीं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और वहीं सी पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को पाँच नवम्बर तक विधानसभा के किसी एक सीट पर जीत दर्ज करनी होगी क्योंकि संविधान राज्य विधानमंडल या संसद के गैर सदस्य को केवल छह महीने के लिए ही चुने बिना मंत्री पद पर बने रहने की अनुमति होती है
یمونا ایکسپریس وے پر اب سفر کا نام مہنگا ہو گیا دراصل یمونا ایکسپریس وے اتھارٹی نے ٹول ریٹ میں اضافہ کر دیا اور ٹول ریٹ میں اضافہ ہونے کے بعد ایکسپریس وے سے سفر کرنے والے لوگوں کو جیب ڈھیلی کرنی ہوگی حالانکہ ٹول ریٹ کی دروں میں بڑھوتری سے عام جنتا کو راحت دی گئی ہے کیونکہ ٹول ریٹ میں اضافہ ویوسائک وہانوں کے لیے کیا گیا اور اتھارٹی نے کار جیپ اور وین کے ساتھ دو پہیا اور تپہیا وہانوں کے شلک میں کوئی بڑھوتری نہیں کی ہے بس ٹرک ایل سی وی اور ایم وی وی ایس سی ایم وہانوں کے لیے ٹول دروں میں اضافہ کیا گیا ہے اور ان وہانوں کے ٹول میں پانچ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور وہیں ایک سو پینسٹھ کلومیٹر لمبے یمونا ایکسپریس وے پر جیور مطورہ اور آگرہ تین ٹول پلازہ پڑتے ہیں اور ان تینوں ٹول پلازہ سے گزرنے کے بعد آپ کو پندرہ روپے زیادہ دینے ہوں گے اور خبر کے مطابق بڑی ہوئی در ایشہ نیوار رات سے ہی لاغو ہو گئی ہیں اور آگرہ کے قندولی ٹول پرباری تلسی رام گرجر نے بتایا کہ یمونا ایکسپریس وے پر ٹول ریٹ کی نئی دروں کو شنیوار رات سے لاغو کر دیا گیا ہے اور انہوں نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ دو پہیا اور کار کو چھوڑ کر انے وہانوں میں ٹول کی بڑو تری کی گئی ہے دیش میں کرونا سنکھون کے معاملوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور وہیں دیش بھر میں بیتے کچھ دنوں سے کرونا سے راحت ملتی دکھ رہی ہے دیش میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چھبیس ہزار نئے معاملے سامنے ہیں اور وہیں کیندر سواستے منترالے کے تازہ آنکھڑوں کے مطابق دیش میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے چھبیس ہزار اکتالیس کیس ملے اور اس دوران دو سو چھتر لوگوں کی کرونا سے موت بھی ہوئی ہے اور اس دوران انتیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے اور دیش میں ریکاوری ریٹ ستانوے پرتیشت پر ہے اور دیش میں فلال ایکٹیو کیس بھی گھٹ کر دو لاکھ نواسی ہزار دو چھ سو بیس ہو گئے ہیں اور یہ آنکھڑا ایک سو کیانوے دن بعد سب سے کم دیکھنے کو ملا ہے کرونا سے سب سے زیادہ پروبابیت راج ہے کیرل میں شنیوار کو پندرہ ہزار نو سو اکیاون نئے معاملے سامنے ہیں اور وہیں ایک سو پینسٹھ لوگوں نے اپنی جان گوا دی اور ابھی راج جے میں سنکمنٹ در شنی دسن چورانوے پرتیشت ہے اور معاملے بھی پچھلے ہفتے کی تلنا میں پانچ پرتیشت تک کم ہیں راج جے سرکار نے کچھ پاوندیوں کو ہٹا بھی دیا ہے پنجاب کے مکہ منتری چرنجیت سنگھ چنی نے اپنی منتری منڈل وستار کر لیا ہے اور وہیں منتری منڈل وستار میں کل پندرہ منتریوں نے شپت لی ہے اور پندرہ منتریوں میں آٹھ پرانے چہرے ہیں جو کی کیپٹن امریندر سنگھ کی سرکار میں منتری تھے اور اس منتری منڈل میں سات نئے چہرے کو جھگا دی گئی ہے اور مکہ منتری چنی اور ان کی کیبنیٹ کو مل گلا کر راجے میں ہونے والے اگلے ویدان سوا چناؤ کو لے کر تیاری کرنی ہے اور اس جنگ کو جیتنا ہے جنہیں چنی سرکار میں منتری بننے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ تھوڑے مایوس نظر آ رہے ہیں اور منتری پر جانے کے بعد دو پور منتریوں نے میڈیا کے ذریعے پارٹی ہائی کمان کے سامنے اپنی بات رکھی ہے اور ان پور منتریوں کے بیان کے بعد پنجاب کے پرباری حری شراوت نے کہا کہ کئی لوگوں کو نئی جمعہ داری دی جائے گی اور وہیں چرنجی سنگھ چنی سرکار میں سادو سنگھ دھرم شود بلویر صدو گرپریت کانگڑ رانا گرمیت سوڑی اور سندر شام اروڑا کو بھی منتری پد نہیں دیا گیا اور چنی کیابنیٹ کی شپت کے بعد بلویر صدو اور گرپریت کانگڑ نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر ہائی کمان سے سوال بھی پوچھا اور نرازگی کا کارن جاننا چاہا اور اب کیونکہ کچھ ہی مہینوں بعد پنجاب میں چناب ہونے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چناب نفجو سنگھ صدو کے چہرے پر ہی لڑا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ فیلال پنجاب سرکار کی پوری کیابنیٹ نائٹ ووچمن کی بھومی کا میں ہی رہ گی اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نائٹ ووچمن والی سرکار صدو کے لیے میچ جتانے والا ریزلٹ دے گی یا پھر انہیں کہیں ہٹ وکٹ آؤٹ کرا دے گی پوروی اور اتر پوروی دلی میں چھے لین والے رازمار کے نرمان کے لیے کئی طرح سے اب چودہ ہیکٹر سے ادھیک ون بھومی میں لگے ہوئے پانچ ہزار ایک سو چار پیڑوں کو کاٹ کر دوسرے ستھان پر لگانے کا پرستاو ہے اور وہیں ادھکاریوں کے مطابق بھارتی راشتے راجمار پرادی کرن نے چھے لین والے دلی سہارنپور راجمار کے پندرہ کلومیٹر کے حصے کے وکاش کے لیے دلی ون ویباغ سے یہ انومتی مانگی ہے اور ون ویباغ کے ایک ادھکاری نے کہا کہ اکشر دھام راشتے راجمار پرادی کرن نو جنسگ اور دلی اتر پردیش سیما کے بیچ اس حصے پر کل پانچ ہزار ایک سو چار پیڑ ہیں اور ون ویباک کی اور سے دی گئی جانکاری کے مطابق 
इन पेड़ों की प्रजातियों में शीशम सैतूत पीपल चंपा अशोक सुबाबुल नीम नीलगिरी की कट बेड़ जामुन और गुल्लर शामिल है और इस संबंध में अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने एक निरीक्षण किया गया था और उपयोगकर्ता एजेंसी ने गिनती के दौरान कुछ पेड़ों को छोड़ भी दिया था और अब उन्हें उन पेड़ों पर भी विचार करने के लिए कहा गया और वन अधिकारी ने यह भी कहा कि एन ने अभी तक प्रतिपूरक वन रोपण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई है और 1500 करोड़ रुपए की ये परियोजना भारत माला परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम है और इसके तहत पचास किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा